നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചീര എഗ് തോരനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു നാളികേരം ഒരു മുക്കാൽ നാളികേരം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണം ചീരയാണ് ചീര രണ്ട് കെട്ട് ചീരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചീര കെട്ട് അനുസരിച്ചാണല്ലോ വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ നമ്മൾ നാളികേരം നുറുക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചോന്നുള്ളിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും മിളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഇതിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചമ്മന്തിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന അരവ് മതി പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ആ അരവിൽ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അരവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അര അരവ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഫുള്ളായിട്ടൊരു ചമ്മന്തി രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീൻസ് ചതച്ചെടുത്ത രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കുറേ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാണോ വരാൻ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കടുകാണ് കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കടുകൊക്കെ അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കടുക് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ചൊന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ചീരയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചീര കുറേ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കണ്ട എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീര നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞ് അതിൽ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ കറി വെച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ പാത്രം ഫുള്ള് ഫീൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചീര ഒന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടയും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇളക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് നിറച്ചായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇത് ചുങ്ങി ചുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഈ പച്ചരായതുകൊണ്ടും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ വേവുന്നത് കിട്ടുന്നതാണ് ചീര ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് നേരം വേണം മാക്സിമം ചീര തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം മാക്സിമം അതി ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഉടഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഉടഞ്ഞുണ്ട് സോറി അത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വെച്ച് പോയതാണ് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കാൻ ഇളക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല രീതിയിൽ ഉടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേലെ കിടന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉടയാൻ ടൈം എടുക്കുക അടിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവം വേവ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവ് എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര വേവ് പോരപ്പോഴും ഇലകൾ ഇപ്പോൾ ഇടയിലുള്ളത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവില്ല നിറച്ച് പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവസാനം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ചീര അതാണ് ചീര പ്രത്യേകത രണ്ട് കെട്ട് ചീര എടുത്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചീര മാത്രം ബാലൻസ് ഉള്ളു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയുണ്ട് നമ്മളന്ന് അരച്ചെടുത്ത അരച്ച മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നാളികേരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയൊരു നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒരു ചുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ ചുക പോണ വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം രണ്ട് നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ
മൊട്ടയാണ് എന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് മൊട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ മൊട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊട്ടര കുത്തു വരും അപ്പം രണ്ട് മൊട്ട എടുത്താൽ മതി ആ ഒരു മൊട്ടേര ടേസ്റ്റ് പോകും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ മൊട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊട്ടേര സ്മെല്ലും ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് മൊട്ട എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഇനി ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ആ സ്മെല്ല് പോവാൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നായിരുന്നു വേണ്ട മാക്സിമം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്മെല്ല് പോവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് ഒരു മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനി നമ്മൾ സെർവിങ് ആണ് നമ്മുടെ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഈസിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചോറിനാൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പറ്റും പിന്നെ ചപ്പാത്തി കറിക്കും പറ്റും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്